Hi dear students today we discuss about 10th chemistry chapter 3 reactivity series and electrochemistry reactivity series and electrochemistry all of you have most welcome to our class i recommended you to watch the class in a full screen mode it is more beneficial to you at a glance metals react with air water and acid in completely different manner metals react with air water and acid in completely different manner metals are arranged in the reactivity series based on their ability to react metals are arranged in the reactivity series based on their ability to react displacement reaction metals with low reactivity are displaced from their salt solution by metals of high reactivity oxidation and reduction take place in displacement reactions oxidation is the loss of electron reduction is the gain of electron i will give a clue for you oxidation is the loss of electron it is a memory tip for you oil o for oxidation i for is the l for loss of electron oxidation is the loss of electron memory clue is oil reduction is the gain of electron reduction is the gain of electron memory clue is ring r for reduction i for is the g for gain of electron gain of electron reduction is the gain of electron memory clue is ring oxidation is the loss of electron in redox reactions oxidation and reduction take place simultaneously oxidation and reduction take place simultaneously is known as redox reactions our first topic is reaction of metals with water reaction of metals with water first an experiment take three beakers having same quantity of water take piece of sodium magnesium and copper of the same size and drop each one to each beaker observe the reactions first beaker sodium is taken in cold water it reacts vigorously a gas is formed which gas hydrogen gas is formed in cold water sodium reacts very vigorously in hot water the uh, reaction is unimaginable അത്രയും ഹൈ സ്പീഡിലായിരിക്കും അവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് കോൾഡ് വാട്ടറിൽ തന്നെ സോഡിയത്തിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിഗ്രസ്ലി ആണ് അപ്പം പിന്നെ ഹോട്ട് വാട്ടറിലെ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒന്നും തരാത്തത് ഈ മഗ്നീഷ്യം മഗ്നീഷ്യം ഇൻ കോൾഡ് വാട്ടർ നോ റിയാക്ഷൻ ബട്ട് ഇൻ ഹോട്ട് വാട്ടർ ഇറ്റ് റിയാക്സ് എ ഗ്യാസ് ഈസ് ഓൾസോ ഫോംഡ് ദാറ്റ് ഗ്യാസ് ഈസ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ദ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് കോപ്പർ ആൻഡ് വാട്ടർ നോ റിയാക്ഷൻ ഇൻ കോൾഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഹോട്ട് വാട്ടർ കോപ്പർ ഹാസ് നോ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് വാട്ടർ ഇൻ കോൾഡ് ആൻഡ് ഹോട്ട് സിറ്റുവേഷൻ കോപ്പർ വിത്ത് നോ റിയാക്ഷൻ ദ ഗ്യാസ് ഫോംഡ് ഇൻ ദ ബോ റിയാക്ഷൻസ് ഈസ് ഹൈഡ്രജൻ ദ ഗ്യാസ് ഫോംഡ് ഇൻ ദ ബോ റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഹൈഡ്രജൻ സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് വിച്ച് മെറ്റൽ റിയാക്സ് വിഗ്രസ്ലി സോഡിയം വിച്ച് ഗ്യാസ് ഈസ് ഫോംഡ് അസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് റിയാക്ഷൻ hydrogen gas is formed write down its chemical equation sodium reacts with water to form sodium hydroxide and hydrogen gas sodium reacts with water to form sodium hydroxide and hydrogen hydrogen gas is evolved which metal reacts vigorously sodium sodium reacts vigorously last question based on your observation arrange these metals in the decreasing order of their reactivity we know sodium magnesium copper sodium is react very vigorously then magnesium copper has no reaction so order is sodium magnesium copper next we can see one experiment 
for this firstly we take three glasses for the experiment uh, we add uh, copper sulfate solution in the soft three be uh, beakers instead of beakers we can take here three glasses three glasses we can take uh, copper sulfate solution copper sulfate solution in three glasses we can put uh, in the first glass uh, aluminium is given aluminium is put uh, in the second glass uh, one magnesium ribbon is put on the third glass uh, we can put an iron nail after some more time we can observe the reactions happen in this picture we can see the chemical change reactions in these three beakers firstly first one copper sulfate reacts with aluminium aluminium aite react cheythu kanjappa aluminiyathinte mugalile copper patti pidichirikkunnadayite namukku kaananayittu sadhikkum a solution de niron change cheyidirikkunnadayite namukku kaananayittu sadhikkum second glass le magnesium ribbon ayirunnu nammal put cheyittirundathu അതിനകത്തൊരു ചെറിയ മാറ്റമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അവിടെയും കോപ്പർ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ നിറത്തിനകത്ത് വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് സമയം മാറുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും തേഡ് വണ്ണിനകത്ത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ അയൺ നെയിലായിരുന്നു ഇട്ടിരുന്നത് ആ അയൺ നെയ്യിൽ ഞാൻ നിറ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നതായിട്ടും അതിനകത്ത് മുഴുവൻ കോപ്പർ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കാനായിരിക്കും സൊല്യൂഷൻ്റെ നിറത്തിനകത്ത് ചേഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് റിയാക്ഷനാണ് മെറ്റലും സൊല്യൂഷനുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴുള്ള റിയാക്ഷൻസാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് വിത്ത് എയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് പോർഷൻ cut a piece of sodium using a knife observe the freshly cut portion don't you see that the shining fades after some time cut a piece of sodium using a knife first time we can see that it is very shining after some time the shining fades this is due to the conversion of sodium into its compounds by reacting with oxygen moisture and carbon dioxide in the atmosphere this is due to the conversion of sodium into its compounds by reacting with oxygen moisture and carbon dioxide in the atmosphere second experiment a fresh magnesium ribbon losing its luster when kept exposed in the air for some days why fresh magnesium ribbon losing its luster taking some days why what is the reason this is due to uh, its reaction with atmospheric air magnesium reacts with oxygen of air forming a black layer of magnesium oxide over it magnesium reacts with oxygen to form magnesium oxide magnesium oxide is a solid substance it is black colored here the reaction with the magnesium and oxygen to form another chemical substance magnesium oxide third one third experiment aluminium vessels diminishes as time passes by in the case of copper vessel it takes months for loss of its luster by formation of wear degrees but shining of gold fades even after a long time this indicates that metals react with the air at different rates ivada nammal paladu kandu the sodium nu parney kanja nimishangalkullil thanne after some time alpa samayathinullil thanne endu cheyunnundu ayinte shining ella fades aayittu povunnundu നമ്മൾ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മഗ്നീഷ്യത്തിന് നമ്മൾ ദിവസങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ സം ഡേയ്സ് അതിൻ്റെ ഷൈനിങ് ഒക്കെ പോയി അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതേസമയം അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അലുമിനിയം പാത്രമൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അലുമിനിയം പാത്രമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതിൻ്റെ ആ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഷൈനിങ് എല്ലാം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക്
അതേസമയം നമ്മൾ കോപ്പറിൻ്റെ ചെമ്പ് പാത്രങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും കുറേ മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിൽ അതിലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ക്ലാവ് പിടിച്ച് വരുന്നതായിട്ട് വേർ ഡിഗ്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാവ് ക്ലാവ് പിടിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ നമുക്ക് ഗോൾഡിൻ്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ വർഷങ്ങൾ എടുത്താണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ എന്നാൽ പോലും അതിനധികം വലിയ മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല ഗോൾഡിനകത്ത് വലിയ മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് മെറ്റൽസ് റിയാക്റ്റ് വിത്ത് എയർ അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റ്സ് ഓരോ മെറ്റൽസും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റേറ്റ്സിലാണ് സമയങ്ങളിലാണ് കാലാവധിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിയാക്ഷൻസ് സംഭവിക്കുന്നത് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് വിച്ച് മെറ്റൽ എമങ് മഗ്നീഷ്യം കോപ്പർ ഗോൾഡ് സോഡിയം ആൻഡ് അലുമിനിയം ലോസസ് ഇറ്റ്സ് ലെസ്റ്റർ അറ്റ് എ ഫാസ്റ്റ് റേറ്റ് വീനോ സോഡിയം സോഡിയം ലോസസ് ഇറ്റ്സ് ലെസ്റ്റർ അറ്റ് എ ഫാസ്റ്റ് റേറ്റ് വിതിൻ മിനിറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ലോസസ് ഇറ്റ്സ് ലെസ്റ്റർ ലെറ്റ്സ് ലിസ്റ്റ് എബവ് ദ മെറ്റൽസ് ഇൻ ദ ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ദ റിയാക്ടിവിറ്റി വിത്ത് എയർ ആൻഡ് ഡെയർ ബൈ ലോസിങ് ലെസ്റ്റർ സോഡിയം മഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം കോപ്പർ ഗോൾഡ് It is a sure question for your examination. The reactivity order, sodium is greater than magnesium, aluminium, copper, gold. Next we can see another experiment. Reactions of metals with acids. Reaction of metals with acids. The image given below shows the reaction of some metals with dilute HCl. metals react with the dilute hcl we know after reaction hydrogen gas is evolved hydrogen gas is evolved here we can see the chemicals are iron magnesium copper lead zinc here we can also see the bubbles in these beakers these bubbles indicates ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആഫ്റ്റർ ദി റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ദീസ് മെറ്റൽസ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഈസ് ഇവോൾഡ് വിച്ച് ഈസ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദിസ് റിയാക്ഷൻ മഗ്നീഷ്യം സിങ്ക് അയൺ ലെഡ് കോപ്പർ ഫസ്റ്റ് വൺ മഗ്നീഷ്യം മഗ്നീഷ്യം ഹാസ് സ്മോ ലാർജ് ലെവൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഈസ് ഇവോൾഡ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ സിങ്ക് യു സീ ദ പിക്ചർ ഓൾസോ third one iron then fourth one lead copper has no reaction with the dilute hcl uh, after some more time we can check what is the reason for this this indicates that metals react with the dilute hcl at different rates metals react with the dilute hcl or any other uh, acid at a different rates different rates these are formed another is what is reactivity series what is reactivity series the series obtained by arranging the metals in the decreasing order of their reactivity is known as the reactivity series the series obtained by arranging the metals in the decreasing order of their reactivity is known as reactivity series note down the hydrogen is also included in this series hydrogen is we know hydrogen is a non metal others are here is metals hydrogen is also included in the series for the sake of comparison of chemical reactivity for comparison of chemical reactivity hydrogen non metal is also included in these metals here some metals are also given be uh, upward hydrogen some metals uh, that is potassium sodium calcium magnesium aluminum zinc iron nickel tin lead these metals uh, reacts with uh, dilute hcl Uh, and uh, displaces hydrogen displaces hydrogen but some metals uh, under hydrogen that is copper silver gold uh, these metals uh, do not react with uh, uh, dilute hcl and form displaces hydrogen these uh, metals uh, do not displaces hydrogen this series is known as reactivity series 
ദീസ് സീരീസ് ഈസ് നോൺ എസ് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം സിങ്ക് അയൺ നിക്കൽ ടിൻ ലെഡ് ഹൈഡ്രജൻ കോപ്പ് സിൽവർ ഗോൾഡ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഓർഡറിനാണ് നമ്മൾ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഷുവറായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് മാറത്തുള്ളൂ ഇത് മുഴുവനും ഈ ഒരു റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസിനെ അനുസരിച്ചാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കണം ഇത് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു ക്ലൂ തരാം അവിടെ പന്നിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെ ഇതിൻ്റെയും ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ചേർത്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ക്ലൂ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മെമ്മറി ടിപ്പ് പൊസോ കാമ അലു സിങ് അനീട്ടിലെ ഹൈക്കോ സിഗോ പൊസോ കാമ അലു സിങ്ക് അനീട്ടിലെ ഹൈക്കോ സിഗോ പൊസോ കാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ആയിരത്തി അക്ഷരങ്ങൾ ചേർത്തുണ്ടാക്കിയേക്കുന്നതാണ് അലു സിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലുമിനിയം സിങ്ക് മലു സിങ്ക് അല്ല അലു സിങ്ക് എന്ന് പറയണം അലുമിനിയം സിങ്ക് അനി ടിലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനി അയൺ നിക്കൽ ടിലെ ടിന്ന് ലെഡ് ഹൈക്കോ സിഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഹൈ ഹൈഡ്രജൻ കോ കോപ്പർ സി സിൽവർ ഗോ ഗോൾഡ് ഇപ്പം നമുക്കിത് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പൊസോ കാമ അലു സിങ്ക് അനി ടിലെ ഹൈക്കോ സിഗോ പൊസോ കാമ അലു സിങ്ക് അനി ടിലെ ഹൈക്കോ സിഗോ ഒന്നെങ്കിൽ ഈ രീതി ഓർത്തിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് ഈ ഓർഡർ പഠിക്കാനായിട്ട് വേറൊരു പാട്ടിൻ്റെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്തിരുന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നത് ഈ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് നിർബന്ധമായിട്ടും അതിനകത്ത് ഓർഡറി പഠിക്കണം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസിനകത്ത് രണ്ടുപേരെയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മെർക്കുറിയും പ്ലാറ്റിനോ ഹൈട്രജന് ശേഷം ഒരു മെർക്കുറിയും പ്ലാറ്റിനോ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസിനകത്ത് വരുന്ന മെറ്റൽസ് തന്നെയാണിത് നമുക്ക് ആ സോങ് ഒന്ന് നോക്കാം പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം സിങ്ക എണ്ണിക്കൽ ടിന്ന ലെഡ് ഹൈഡ്രജൻ കോപ്പർ മെർക്കുറി സിൽവർ പ്ലാറ്റിനം ഗോൾഡ് ഒന്നുകൂടെ പഠിത്തരാം പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം ോഡ് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക കക്ലു ഓർത്തിരിക്കുക അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക പൊസോക്കാമ അലു സിങ് അനീട്ടിയിലെ ഹൈക്കോസിഗോ ഓർ ഈ ഒരു പാട്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഓർഡർ ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ഓർഡർ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾക്ക് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഒരു ഓർഡർ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ച ശേഷം മാത്രമേ വരാവൂ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് മാറുകയുള്ളൂ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ ക്ലാസ് ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദ ക്ലാസ് ഇഫ് യു ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ ദിസ് ക്ലാസ് പ്ലീസ് ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ആൻഡ് ഓൾസോ സബ്സ്ക്രൈബ് ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ഓൾസോ എനേബിൾ ദ ബെൽ ഐക്കൺ ഓൾസോ Okay thank you so much god bless you